ലോഡിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഓപ്ഷൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരാം ഒന്ന് ലിങ്കേജ് എഡിറ്റേഴ്സ് ലിങ്കേജ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ലോഡ് ടൈമിന് മുന്നേ ലിങ്കിങ് എല്ലാം പെർഫോം ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിങ്കേജ് എഡിറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ് ഡൈനാമിക് ലിങ്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രം ദ നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് അത് ഡൈനാമിക് ആണ് സോ എന്താണ് പറയുന്നത് ലോഡ് ടൈമിൽ സോറി ലിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിലായിരിക്കും അത് പെർഫോം ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലിങ്കേജ് എഡിറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലിങ്കേജ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ലിങ്കിങ്ങിനെയും റീ ലൊക്കേഷനെയും ഒരുമിച്ച് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ലിങ്കേജ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓവർ ഹെഡ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് നമ്മൾ ലോഡ് ടൈമിൽ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ ആ സമയത്തുള്ള ലോഡ് കുറവായിരിക്കും ഇനി ലിങ്കേജ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ് ലിങ്കേജ് ലോഡർ ലിങ്കേജ് ലോഡറും എഡിറ്ററും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കാം സോ അവരുടെ എസെൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ലിങ്കേജ് ലോഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ലൈബ്രറി ലൈബ്രറി ഇപ്പം നമ്മൾക്കൊരു ഒബ്ജെക്ട് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ലിങ്കേജ് ലോഡർ എന്ന് പറയുമ്പം ലിങ്കിങ്ങും ലോഡിങ്ങും രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പം ലോഡിങ് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് എന്താണ് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ നമ്മളൊരു നമ്മൾക്കൊരു എന്താ ഒരു പൊസിഷനിലൂടെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂഷൻ ആയിട്ടൊരു പൊസിഷനിലൂടെ നമ്മളിതിനെ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അതായത് ലിങ്കിങ് ലോഡിങ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ലിങ്കിങ് ലോഡറിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ലിങ്കേജ് എഡിറ്റർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലിങ്ക്ഡ് പ്രോഗ്രാമിനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിങ്ക്ഡ് പ്രോഗ്രാമിന് എഗെയിൻ നമുക്കൊരു ലോഡറിന് കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞേ നമുക്ക് മെമ്മറിയിൽ ഒരു സ്പേസിലോട്ട് അതിനെ എന്നാ ലോഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ സോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈമറി ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ദ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ഫസ്റ്റ് അസംബിൾഡ് ഓർ കമ്പൈൽഡ് അതൊരു ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് പ്രോഗ്രാം അത് നമ്മൾ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിനെ അസംബിൾ വെച്ചിട്ട് ഒബ്ജെക്ട് പ്രോഗ്രാം ആക്കുന്നു ലിങ്കിങ് ലോഡർ എന്ന് പറയുമ്പം ലിങ്കിങ്ങും റീലൊക്കേഷനും ലൈബ്രറി സെർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതായത് ലിങ്കിങ് ലോഡറിൻ്റെയാണ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ലോഡ് മോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഇമേജാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ഒരു ഫയൽ എഴുതും അത് കഴിഞ്ഞിച്ച് അതിനെ നമ്മൾ ലേറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വെക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഫയലിനെ സിമ്പിൾ റീലൊക്കേറ്റിംഗ് ലോഡറിലൂടെ പ്രോഗ്രാം ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രോഗ്രാം എങ്ങോട്ട് മെമ്മറിയിലോട്ട് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ ലിങ്കിങ്ങും സോറി ലിങ്കിങ് ലിങ്കേജ് ലോഡറും ലിങ്കേജ് എഡിറ്ററും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇനി ലിങ്കേജ് എഡിറ്ററിനെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ റീലൊക്കേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും ടു ഓൾ ദ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദി ലിങ്ക് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോഡ് ടൈമിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വാല്യൂസ് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വാല്യൂസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ മോഡിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഇപ്പം ലോഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും വൺ പാസ് വിത്ത് നോ എക്സ്റ്റേണൽ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ടേബിൾ റിക്വയർഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ലിങ്കേജ് എഡിറ്ററി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അപ്പം വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ലെസ് ഓവർ ഹെഡ് ആണ് ഇപ്പം ലിങ്കിങ് ലോഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഓവർ ഹെഡ് കുറവാണ് കാരണം എക്സ്റ്റേണൽ സിമ്പിൾ സ്റ്റേബിളിൻ്റെ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല അറ്റ് എ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രൈമറി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലിങ്കേജ് ലോഡർ ആൻഡ് ലിങ്കേജ് എഡിറ്റർ ഇനി ദി ലിങ്ക്ഡ് പ്രോഗ്രാം വിച്ച് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ദി ലിങ്കേജ് എഡിറ്റർ ഇറ്റ് ഇസ് ജനറലി നമ്മൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ എ ഫോം സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രോസസ്ഡ് ബൈ എ റീലൊക്കേറ്റിംഗ് എഡിറ്റർ അപ്പോൾ റീലൊക്കേറ്റിംഗ് എഡിറ്ററിനകത്താണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ റെഫറൻസസ് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞേച്ചാണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ റെ
ഒരു സബ് റൂട്ടീൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു സബ് റൂട്ടീൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം ആ ഒരു സബ് റൂട്ടീനിന് എനിക്ക് വേറൊരു എന്താണ് പറഞ്ഞ മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ് റൂട്ടീൻ വെച്ച് എനിക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് ലിങ്കേജ് എഡിറ്റേഴ്സിൽ പോസിബിളാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇനീഷ്യൽ പ്രിലിമിനറി ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെയാണ് റീലൊക്കേഷന് വേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരെക്കാളും ഇപ്പോൾ ഒരു ലിങ്കേജ് ലോഡറിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ അവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂ ഒരു ന്യൂ വേർഷനെ നമുക്ക് എന്താ വിച്ച് ഇസ് അസംബിൾഡ് ആൻഡ് കമ്പയിൽഡ് നമുക്ക് ലിങ്കേജ് എഡിറ്ററിനകത്ത് ഒരു പ്ലാനർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഷനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇൻക്ലൂഡ് പ്ലാനർ പ്രോഗ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ് റൂട്ടീൻ നമ്മളവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ന്യൂ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ന്യൂ വേർഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്ലാനറിനെയും കൂടി നമ്മൾ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരു സബ് റൂട്ടീൻ ഉണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദി എഫിഷ്യൻസി എന്തിനെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാനർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലിങ്ക്ഡ് വേർഷനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സോറി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ല ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് ബിൽ പാക്കേജ് ഓഫ് സബ് റൂട്ടീൻസ് ആൻഡ് അതർ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ ജനറലി യൂസ് ടുഗെദർ അതായത് നമ്മൾ സബ് റൂട്ടീൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ലൈക്ക് സബ് റൂട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അവരെ പാക്കേജ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോട്രാൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദാറ്റ് നമുക്ക് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സബ് റൂട്ടീൻസ് കാണും എന്തിനാ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഫോട്രാനകത്ത് വരുന്ന റൂട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റാ ബ്ലോക്സിനെ റീഡോ റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും റെക്കോർഡ്സിനെ ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഡേറ്റ ഐറ്റംസിനെ എൻകോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീ കോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലാർജ് ക്രോസ് റെഫറൻസസ് സബ് പ്രോഗ്രാംസ് വെച്ചിട്ട് ലാർജ് ക്രോസ് റെഫറൻസസ് ഉണ്ടാവും സോ നമുക്കിപ്പം കൺട്രോൾ സെക്ഷൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവർ എന്നാൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കൺട്രോൾ സെക്ഷൻസ് എന്താ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ എന്നാൽ പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർലിങ്കി പോസിബിൾ ആക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് സഹായിക്കും അതായത് പല എന്താണ് പറഞ്ഞ പല സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ കൺട്രോൾ സെക്ഷൻസിനെ ക്രോസ് ലിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും സോ ആ ഒരു ക്രോസ് ലിങ്കിങ്ങിനെ നമുക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലിങ്കേജ് എഡിറ്റേഴ്സും കൂടെ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ പല രീതിക്കുള്ള ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ എഫ് ടി എൻ എൽ ഐ ബിയിൽ നമുക്ക് പല എന്താ സബ് സെക്ഷൻസ് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ സബ് റൂട്ടീൻസ് കാണാം ഈ സബ് റൂട്ടീൻസിനെ എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും അവർ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ലൈബ്രറി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലിങ്ങനെ കുട്ടി കുട്ടി ബ്ലോക്ക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സബ് റൂട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പല പല സബ് റൂട്ടീൻസിനെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക ആ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും ആരാ ലിങ്കീഷ് എഡിറ്റർ സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ് റൂട്ടീൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഇത്ര ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ പുതിയൊരു നെയിം ആയിട്ട് എഫ് ടി എൻ ഐ ഒ സബ് ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡയറക്ടറി ഈ ഒരു സബ് ലൈവ്
allows the user to specify the external references that are not resolved by the automatic library search. If we have an automatic library search, we have a kitty line and we have a reference. We have a kitty line and we have a kitty line. We have a execution time. We have a sorry, execution time. We have a confusion created. We have a kitty line. We have a kitty line. अदाय इधर इधर इपम इन दुगन डाने दे रिसोल्व चाहिए आता द अलग लिप इपम इधर यूजर रिटर्न रूटीन आना एन एन लिंगे आदि ने एंगन नम के रिसोल्व चाहिए इन्हीं कारिंग लग के लिंगे चरित्र से ले पारे अपन मून कारिंग आना नम ले लिंगे चरित्र ने एडवांटेजेस ले डिस्कस इधरो ओन्न नम के सब रूटीन से � आदु पौर तने नमक को उरु एक्सिस्टिंग आय टोलो उरु इन दाल पारा सब रोटीने नमक पर रिप्लेस चेयना नंगेरे एक पुदिया वर्षे वेच रिप्लेस चेयना नंदिंगल आदु नमक चेयना एट साधिके